そのまあ日本と韓国に似たようなですねその両国で世界大会を争うっていうのは、うん、事例が多いんですよね。うんえー、チャッチャイダッチボーイジム対マニー・パッキャオの一戦ですチャッチャイは暫定時代も含めて今回が、えー、5度目の防衛戦になります一方のマニー・パッキャオは世界初挑戦、えー、こちらが赤のトランクス挑戦者のマニー・パッキャオです、えー、一方チャンピオンの方は白のトランクスを履いていますさて浜田さん、はいえー、試合前の一言ワンポイントはどこに置かれますでしょうか、まあ、あのどっちかというとチャッチャイ安定、えー、チャンピオンになりつつあると思うんですね、はい、そのチャンピオンに対して、えー、パッキャオ、敵地で、えー、打ち込めるだけのエネルギーがあるかどうか、エネルギーがあると面白い選手だと思いますよ、そうですか、えー、挑戦者はサウスポーです、マニー・パッキャオ、WBC 世界フライ級のタイトルマッチ、まもなくゴングであります。両選手がすでにコーナーに分かれましたが応援がすでに今声援が湧き上がっていましたゴングです試合開始もう一度お伝えしますとシロントランクスがチャンピオンチャッチャイダッチボーイジムです挑戦者が赤のトランクスランキング4位フィリピンのマニー・パッキョウですパンチ力を持っていますボリを打ってきましたサスポースタイルパッキョウです97年5月、チャッチャイは暫定王者となりました、えーまあ、暫定というのは有利選手が当時、拳を骨折しまして長期療養中でした、そのため暫定王者となりました、そしてその正王者でした有利選手と97年11月対戦しまして正式王者となりました、まあ、その有利選手との試合というのは有利選手がちょうど V10、10度目の防衛戦だったんですが、有利選手、それを達成することができなかったわけです、チャッチャイが阻みました。前に出ていきます。屋外での試合です。左を出しました。バイト立ち上がりから浜さん、はいえー、今日お伝えした三試合の中ではこの試合というのは割とお客さんがですね立ち上がりからいつものような感じで湧きつつありますね。はい、うんまあそうですね。やっぱりあの安定王座のなんていうんですか、えー、スピーディーなところは最初から。行くだろうという予想をし,あのしているところもあると思いますね,なるほどねそういったチャンピオンにかける期待あるいは思いというのもそれぞれの選手に違いがあるでしょう。ミロボディグロー、チャッチャイです。小泉さん、このチャッチャイというのは、まあ、何人かチャンピオンがいる中でどのくらいの人気を誇っているんでしょうか、まあ、チャッチャイは技巧派なんですよね。ただですね有利に勝ったと、ええ、有利っていうのはもうタイではビッグネームですよね、マンチャキティカセミにそのノックアウトが二度してますね、あそ,うですねまあ、それに勝ったということで、その評価は高いですねなるほどそういった過去のおっと、右合わせました、打ち下ろしました、キャリアも踏まえてのこのチャッチャーへの戦右です、アグレッシブです,です,です、非常に攻撃が多彩でも有名です、チャッチャイ、これがプロ34戦目から35戦目になります。プロ35戦目いっぱいだけしていますただ一番タイでやはり現在人気があるのはサマン・ソーチャトロンなんですよねやはりまあ倒し屋ですからね、えー、そして長期政権ですからね一方のフィリピンのパッキャオこれが25戦目になります非常に若い強打の左のファイターであります現在21歳完全な正面的なファイターですね、この選手は。そうですか、はい、赤のトランクス、パッキャオ。あのジャージ席に内田正和さんの顔が見えますね。向こう側ですね、はい。ジャッジのこちらの一人に入っています。内田さん、左を出していきましたが、ここでコングです。第一ラウンド終了しました。いかがでしょうか。まあ、一ラウンド目、あの軽い早いパンチなんですけれど。まあ、的確にヒットしているのはチャンピオン、チャッチャイの方ですね。十対九、チャッチャイです。あのプロフィールのことなんですけれども挑戦者のフィリピンのパッキャオはですね76年の12月生まれ21歳という情報なんですが他の情報も何かこうあるらしいですねいや私はそれはフィリピンで聞きましたね実は78年生まれでまだ19歳だっていう説もあるんですねまあ日本のようにですね戸籍制度がしっかりしてないですからね、はいあのバースサーティフィケート、誕生証明書っていうのをフィリピンでは出すんですよね、だからそこで結構ミスがあるらしいんですよ、あそうですか、えー、そうしますと、何か19歳の方が正しいような感じもありますね、本人たちとか周囲は19歳だって言って,言ってるんですよねあ、まあ、それこそ若き左のファイターというキャッチがぴったりになってきます、マニー・パッキャオです。
一方のキャッチャーの方はチャンピオンは28歳です WBC 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦まあ、私がルイス・エスピノーさんのマネージャーしてた時にです、ね、同じ LM ジムで練習してたんですけどマネージャーにならないかっていう話があったんですよねえこのパッキャオですかあそうなんですかで練習見て私やめたんですね<笑>えあ長さん的にはちょっとダメかなという感じだったんですかやはりちょっと避ける感が良くなかったですねおだから、まあ、ディフェンスをおろすかにしてともかく打つこと打つことでですねもうあのそれを防御にしてくるタイプですねじゃあここまでタイトル戦まで来るとは思ってまあいなかったわけですねいやこの選手はですねやはりそのパワーありますね、はい、そしてただ、避ける感がないんですよね、はあはあ、だから強い、弱いじゃないんです、やっぱり好みっていうのがありますから、ジョーさんの好みにはなかった、はいえー、ジョーさんに捨てられた赤のトランス、マニーパッキャオ、まあ、捨てたわけじゃないんですよ、<笑>話し合ったんですけど、私は断ったんですね、<笑>練習を見て、えー。という、赤のトランスはそのパッキャオです、白のトランスがチャンピオンのチャッチャイ、浜田さん、立ち上がりの2人の印象は、はい、おお、右、右、右、右。行きましたチャッチャイチャンピオンです突然の右でありました、まあ、今のパッチを含めて浜田さんどうでしょう、はい、その立ち上がりの2人の印象はチャンピオンのチャッチャイとすると、まあ、あのサウスポースタイルが得意かどうか分からないんですけどね今見た限りではやりやすいと思いますよあそうですか、はいあのー、挑戦者のパッチョが、はい、正面的な選手で,、えー、ですからね、ええ、やりやすいと思いますね正面的というのは正面からまっすぐ来ると正面からしか来ないとあ左にそれとまさにこれはそうでしょうちょっとあのパワーはありますけどね、ええ、読みやすいですね相手の出方が読めずですね。戦前の予想ではそのお二人を比べた場合、パッチ力だけはこのマニーパッキャオチャンピオンを上回っているだろうと、うん、こういう評価が下されています。今あの右フック空振りしてバランス崩しましたけどね。ねああいった崩し方をよくするでしょうこの選手は。今のボクシングからは結構すると思いますね。そうですね。今も透かされました。飛び込んでいったところ打ち込まれています。前に積んのめって非常に無防備になる時がありますね、挑戦者の、まあ、正面的ですからね、あのえー、挑戦者の右のガードをです、ねはいえーまあ、今、ちょっと低いんですけど、盛んに上げながらやるときがあるんですね、今の感じで、右のガードを常に上げるという練習をしていると思うんですね、はいはい、打つときにはです、ね、攻めに行くときには右が下がってますね。今は上がってますね今は普通のホームとか上がってますよね、えー、攻めに行くとか右が下がりますからね、はいはい、ですからチャンピオンとすれば左をどんどん打っておいて、崩しておいて、えー、右ストレートを叩き込むやり方だと、本当にやりやすいでしょう、はいえー、挑戦者、サウスポーの利点はほとんどないですね、ないですかはい、サウスポーの悪いところ、結構、パッキャオ自身にはパンチありますよ。はい第3ラウンドです、WBC 世界フライ級のタ,タイトルマッチです、チャッチャイ・ダッチボーイ・ジム対マニー・パッキャオ、ダッチボーイ・ジムというのはこのリングネームでありまして、先ほど向こうが、タイ国のスーパーでは、えー、ササクルという,、ね、そうです名前が出ていました、チャッチャイ・ササクルです、これが本名なわけですかそしてあの、タイ語ではですね最後の L は N の発音になるんですね、ササクルなんです、ね、これがこの名前でオリンピック、うん、ソロオリンピック出てるんですね。はいその後ですね、この選手、名前、二、えー、度書いてるんですね、ちゃっちゃいエリートジムっていう名前になりました、で今度、そのスポンサーが変わりまして、ちゃっちゃいダッチボーイジムですね、もう紛らわしいこと、この上ないですね、そうで,すねでもちゃっちゃいはそんなに変えてない方じゃないですか、もっと変えてる選手はいっぱいいますもんね、でああのー、まあ、鬼塚選手と戦ったですね、はい、頼正志志望兵衛ですね、はいはいまあ、この選手は6度名前変えましたからね。ね、え日本の落語家じゃないんですからね、どんどんどんどんそういう名前を変える選手が、タイ国にはいるということであります、なんか演技を担ぐという、えー、生命学っていうのがありましてね、はい、そして負けたりして、その新しいものを呼び戻すた、呼び起こすためにですね、名前変えたりすることがあるらしいんですね。というキャッチャイこの試合はダッチボーイズムというリングネームです日本もまあ欧米の国から比べると結構名前変える方ですよねあそうですかまあ戸口選手がピューマ戸口になったり戸口高田選手になったりとかね浜田さん、はい、浜田剛選手は浜田剛選手のまんまですねまあやっぱり、えー、普段であるとまあ本名がいいんじゃないかなと私は思いますけどね,<笑>そうですよねただ彼もあの
歴史の死ですね。一番下のね、はい、四文字目ですね。はい。それはやはりあのおおっと引っかかってきます。まずはそれをつけた方が。あの先が開けるという意味で、えー、まああの、えー、勝負師はそういったあの自覚ですか、大手卓球のことをちょっと言われて、それで実際ねこの今歴史の塩つけてこれ本名なんですよ。あ本名本名になったわけですね。なってます。なるほど。ドリブルです。やり。激しい打ち合いになりそうです。このラウンドはパッキャオよく出てますね。出ていきます。頭またけました。ビフタ。インサイドから打ち返してくるのはちょっとパワーどうされてますね。そうですね。大振りながら出ていますというのはあのチャンピオンのパンチが軽いんで、打たれても打たれてもどんどん前に出ていっているわけですよね。はいはい、ぐいぐい出ていくシーンがこのラウンドありました。第三ラウンドを終えています。このラウンドは挑戦者パッキャンのラウンドですね。はい。だいぶ構成を評価したものですか。そうですね。まあ構成していいパンチ当たってましたね。あの左のまあフックですね。はい。えー、そして、ミーフックもそのヒットしてましたし、ポッキャというのはですねウェイトがきついんですよ、あのともかく体がですね身長100。Find that left hook, Sasha Cole, but not on that occasion. Powell's defense is a little bit limp at times, and that's allowed the tie just to gain a bit of momentum. But now Pakal running forward onto that left hand, trying to get Sasha Cole into the corner and stop him from dancing around the outside. Now wants to get into close quarters, doesn't he? He wants this one at close range, but Shashikov won't let him do it. Fending him off with a stiff right hand. Little dab away with the right from Pakal, and just threatening to explode at times when they do come close and start to trade blows. Pakal enjoying a. Slight height advantage, and you can see that the way that Shashikov is always reaching up with those head shots. Maybe better verse to go downstairs. Kyle trying to throw a right hook there, but every time he's threatened to throw something big, Shashikov seems to have something on the counter, and that at the moment is what Pakal is concerned about. Good left hand there from Pakal. Just seemed to rock Shashikov, and now he really is on the run. Just up against the ropes and needs to get out of it. Doesn't want to take too many in a row. Pakal can stagger you and then stun you. And he knows that now. And Pakal is starting to come on strong in this fourth round. This is good stuff from the challenger. This is what he needs: sustained periods of pressure. If he's to look like the favourite here, that's if it does go, of course, the distance. And not too many of his fancies to do that. Fasikul seems to have regained his composure here. Throw that right hook on the turn. Didn't even seem to register. Bacal's taken the punch as well. Round five. Then this WBC flyweight title on the line. The title of Chuchai Shashikov. The man trying to take it. Manny Pacquiao of the Philippines. I think it's safe to say more than a prospect at this stage in his career. But to truly fulfil the potential, surely he must strap a world belt around the waist to 
tonight is the opportunity. Shashikov trying to attack and the official struggling to get out of the way. They are moving at a rapid rate and the pace has not relented. Just adjusting the ring attack. There's a focus as he moves in, but there he just got a little bit lazy with a couple of shots, and well, Shashakul takes the warning. Uh, it looks as though Bacow had just sort of lost it there, was stumbling back. Shashakul was trying to take advantage of that. And considering he is the hometown favourite, I think probably got the rough end of that one and then takes a right hand flush in the face. Bacal taking the centre of the ring, trying to plant the feet and try and work in behind the attack of Sasako. Getting through with his shots to tie, but doesn't seem to be doing enough. And the way Bacal is taunting him there, I think he wants him to come forth. Shasakul trying to get the jab working, trying to build something now in this fifth needs a period of pressure again you fancy at this stage Series. Tony Robinson guides us through the incredible string of with you, uh... the network TV premiere of Assault on Precinct 13, Sunday at 10 on 4. We are back in Thailand for this WBC flyweight title contest between the champion Chachai Shasukul. And Manny Fakao has reached round seven. Pretty close run thing to this point, but for me, Fakao just with the edge. Mainly because he's the one fighting this on the front foot. Shashakul happy to defend for his life at times. He's been disrupted on occasions. And as he was there, took that right hand and just had to shake it off a bit. Pacal has certainly got the power, but as yet has just lacked a little bit of precision. This seems to be more of a focus on Pacal though when Shashakul runs forward. It's more in hope, is it, an expectation which says a lot when he is the champion. But the mistake and euphoria which surrounds Pacal at this point is such that he comes in here with the reputation of a champion. This is Shashikov's fourth defence of this belt. And he's got a job on to keep it. And there's a spring in the step of the cow. He's all action in this round as he is all the time and starting just to open up. If one of these lands, Shasakul's got a problem. He's leaving that guard a little bit low at times as well. Left hand came through there. Bacal trying to go for that right hook as well. And Shasakul's just let the left glove drop on a few occasions. He's left the target open. And I think Bacal trying to work a position to take advantage of it. He's chasing down Shasakul now. And the tie just desperate to get out of harm's way. 
few worried faces at ringside. They're seeing their hometown hero. The given the runaround. There's no doubt he's getting through with some shots, Sasha called, but he hasn't got the power at the moment. And if he doubted Takao's ability to take a punch or two, he's proved tonight that he can. But at no stage has he really been in trouble. It's been a lot of that, hasn't it, where Shashakul has threatened, but he's not got himself in range. Takao with a good left hand. Really drilled that through. Again there as he opens up at the end of the round. I just got the feeling, start of this eighth round, the uh, Manny Pacquiao is brewing towards something, trying now to go at the body as well. He threw a little left hook at the start of this eighth round. Shashakul standing square on, and there's not quite the spring in the legs of the Thai champion. Bacow yielding at everything, just needs to settle himself, doesn't want to do anything silly, he's banging the gloves together and going after Shashakul. And he's hungry for it now, and he's burrowing in. Not too much defence as he came in there, tried the right uppercut and wasn't far away from finding the mark. Decent body shot in there, Shashakul's taking them, but what are the effects of them? Just trying to tie it up there. That's always a bad sign. Managed to flick a little jab in there, but Bacow is walking through punches. Got in a left on the chin of Shashakul, who tried to offer some sort of repost, but Bacow is just shaking them off and coming forward. And that is going to demoralize the champion. Oh, that was a good right hand from Shashakul. That'll make him feel a lot better, but he needs to back that up, and it's just angered Bacow. Tried the left uppercut in there, then a right hook, but it just flew over the top. And he almost looks frustrated, Bacow, there. Good right hand again. More of a slap than a real thud. Shashakul is working desperately hard. But has he got enough? Both there seem to land on that exchange. Oh, that's a cracking pace. They've been like this since the opening bell, and here we are in the eighth round, and it's still toe-to-toe -to -toe stuff. No stage is Bacow accepted anything less than full-blown attack, and that left hand rocks Shashakul. Did he just glance at the official as well? I think he's in a spot above a hit. It looks like he's starting to puff a little bit, and down he goes. Well, there was a cracking body shot in amongst the barrage of blows. That did for him, and I don't think he's going to get up here. He is flat out with nowhere to go. The champion on home soil is battered up. He's down. He's out. It's over. There's no need to make the count. Manny Pacquiao has come of age in Thailand. He is a world champion, and this is how he did it. And no wonder you have to slow it down. Look at that left hand, right on the money. That was the blow that did it. Just before that, there was a decent body shot that went in, which took some wind out of him too. And there's nothing more for Shashakul. His reign is over. The Pac-Mans has just begun. Thank you.